नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा हामी नेपाल सरकारका एकजना मन्त्री जसले नेपालको अहिले व्यापारका सन्दर्भमा नेपाल लामो समयदेखि व्यापार घाटा बेहोरिरहेको मुलुक हो र त्यो व्यापार घाटा कम गराउनका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरिरहनु भएको छ र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति बारे पनि आज यो कार्यक्रममा हामी केन्द्रित हुने छौँ मसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य मन्त्री रोमी कौशन थकाली मन्त्री कार्यक्रम स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद यो अलिकति म तपाईँको मन्त्रालयबाट कुरा सुरु गरौँ भन्ने लागिरहेको छ आज यो पहिला यसले तिनवटा पोर्टफोलियो हेर्थ्यो थियो उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति अब अहिले यो खण्डीकरण गर्दा गर्दा तपाईँको भागमा चाहिँ वाणिज्य मात्रै आइपुगेको छ यसरी कामको चाहिँ विभाजन हुँदाखेरि काम पुगेको छ किन काम पुगेको र नपुगेको भन्दा पनि पहिला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भनेर चिनिन्थ्यो अहिले वाणिज्य मन्त्रालय भनेर चिनिन्छ अब वाणिज्य मन्त्रालय जसले नजिकबाट हेरेको छैनन् त्यसलाई काम नपुगेको जस्तो होला वास्तवमा भन्ने हो भने वाणिज्य मन्त्रालय एउटा टेक्निकल मन्त्रालय हो यो कुनै बा के अरे योजना बाँटफाट गर्ने मन्त्रालय होइन अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जसले बुझेको छ यदि तपाईँले व्यापारकै कुरा गर्नुभयो यसको सक्रियता वाणिज्य मन्त्रालयले लिने भूमिकाबाट देशको अर्थतन्त्रलाई एउटा कुन दिशामा लैजाने भन्ने कुरामा पनि दिशा निर्धारण गर्छ र अर्थ मन्त्रालय वाणिज्य मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा राष्ट्रिय योजना आयोग यो चारवटा मन्त्रालय देशको अर्थनीति के हुने र देशलाई सबल बनाउनको लागि अहिले तपाईँले सोध्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ व्यापार घाटा लगायत नेपालको आर्थिक समृद्धिको लागि के गर्ने भन्ने कुरामा यो ज्यादै प्राविधिक मन्त्रालय हो यो यो मन्त्रालयमा काम पुगेको छ भन्नुभन्दा पनि यो मन्त्रालयले सही ढङ्गले अध्ययन गरेर काम गरेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ म सुरु नै व्यापार घाटाको सन्दर्भबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु नेपाल लामो समयदेखि खास गरेर भारत र चीनसँगको व्यापारका सन्दर्भमा हेर्ने भने हाम्रो एकदमै खराल बढी छ व्यापार घाटाको हिसाबले हेर्ने भने अब अहिले हुँदा हुँदा तेस्रो मुलुकसँगको हाम्रो व्यापार घाटा पनि उत्तिकै बढेर गएको छ हाम्रा उत्पादन हामीले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ सबै निर्भरता चाहिँ हाम्रो आयात गर्ने विषयमा गएर केन्द्रित भइरहेको छ हाम्रा हामी आफैले उत्पादन गरेर बाहिर बेच्न सक्ने वस्तु र क्षमतालाई पनि हामीले त्यो त्यो ढङ्गले बढाउन सकिरहेका छैनौँ अब तपाईँको प्रमुख चुनौती नै मलाई लाग्छ व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने त्यो भनेको तपाईँको मात्रै चाहनाले हुने अवस्था म देखिरहन्न किनभने व्यापार घाटा कम गर्ने भूमिका बढी तपाईँको मन्त्रालयको हुनसक्छ तर त्यो कम गर्नका लागि चाहिँ यतापट्टि उत्पादन हुनुपर्यो भन्दाखेरि यो परिस्थितिलाई अहिले अब कसरी मिलाउँदै लिएर जानुहुन्छ यही तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभएको छ नेपालको सन्दर्भमा अहिले भारतसँगको बाह्र के अरे व्यापार घाटा हेर्ने भने वान इज टू इलेभेनमा पुगिसकेको अवस्था हो र चीनसँगको कुरा गर्ने हो भने झन्डै वान इज टू सेभेनलाई क्रस गर्ने अवस्था देखिरहेको छ तपाईँले अहिले नै भनिराख के अरे निवेदन गर्नुभयो हामी पहिला बङ्गलादेशकै सन्दर्भमा जाऊँ भने अब के अरे हाम्रो के अरे एक्सपोर्ट बढी थियो भने अहिले उनीहरूको एक्सपोर्ट बढिरहेको अवस्था पनि हो यो मैले दृष्टान्तको लागि मात्रै पेश गरेँ अब व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले सही प्रश्न सोध्नुभएको छ व्यापार घा घाटा चार पाँचवटा कारणले भएको छ म यो के अरे राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता मात्रै भनेर उम्किने पक्ष म छैन राजनीतिक अस्थिरता कहिले कहीँ देखिने नदेखिने ढङ्गले हरेक मुलुकमा रहन्छन् कुनै अस्थिरताहरू देखिन्छन् कुनै अस्थिरताहरू देखिँदैनन् यो यस्तो हो द्वन्द्व भनेको कुरा कहिले पनि समाधान नहुने कुरा हो कुनै के अरे चाहिँ हिंसात्मक हुन्छन् कुनै शान्तिप्रिय हुन्छन् किनभने समाज गतिशील हुन्छ गतिशील गतिशील समाजमा समाजले परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ गतिशील समाजमा द्वन्द्वहरू भइरहेको हुन्छ त्यसैले म यो राजनीतिक अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता भन्नुभन्दा पनि हाम्रा योजनाकार कारहरूले योजनाविदहरूले र हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो किसिमको नेतृत्व अहिलेसम्म चाहिँ दिए भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ उदाहरणको लागि दुई हजार अठचालिस सालसम्ममा आउने हो भने पञ्चायतको ढाँचाबाट आएको एउटा फ्रेमवर्क थियो दुई हजार छयालिस सालको परिवर्तनपछि विशेष गरी म दुई हजार अठचालिस सालको पहिलो क्याबिनेटले लिए लिएका निर्णयहरू नेपालका अहिलेका के अरे अर्थनीतिसँग चाहिँ ज्यादा नै मेल खान्छ र त्यही बेसमा नै अहिले नेपाल चलिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यतिखेर एउटा खुला आकाश नीति लियो र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ व्यापार र चाहिँ उद्योग खोल्ने हो र चाहिँ स्टेटले गर्ने होइन यद्यपि सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरू 
के निजीकरण कर आलोचित नया हो तर ते में नेतृत्व वर्ग ने कसरी करे कति पारदर्शी भे कति स्वच्छ तरीका निजीकरण तीर लगे तो व्यक्ति रंत्री विशेष सचिव विशेष अथवा तेस में संलग्न भैया व्यक्ति विशेष को कुरा आन सक तर नीतिगत कुरा में अल्ले को अवस्था में जस्तु अमी या तो शिक्षा सरकार ने दूनपर् शिक्षा के पा नागरिक को नैसर्गिक गति आयो या तो सरकार ने दिन सकते नीजी क्षेत्र में प्रोत्साहित कर पर्ने थी तेस कारण चार पांचवटा कुरा दुई हजार अड़चालीस साल में तेज तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला को मन लग को व्यक्तिगत स्वयं को रोक अर्थतंत्र में दुई हजार अड़चालीस देखि दुई हजार एक्वन्नसम को परिस्थिति आर्थिक नीति को हिसाब से होने स्वर्णिम अवसर हो यद्यपि ते पी का दिन वहाँ वहाँ का नेतृत्व तो आलोचना को घेरा भाग विश र समृद्धि को सुहाँद होना सक हमें तो अनुसार अगर बढ़ना सकेन होना तर मैं भन्न खोजे कुछ के अल्लेम को बेस तेल मन सक जो चाहे निजी क्षेत्र विद्युतीकरण को कुछ होस् अब पीपीए रीडीए कर पावर पर्चेस में है कस्तो किसिम को रेटिंग भे अब तो जनहित को रूप में भो कि भैन है व्यापारी मत फायदा लिये कि भाई प्रश्न यथावत तर नीतिगत रूप में फिर भी मंत्रीजी तब आ जो व्यापार घाटा को हम सन्दर्भ उठाई रहेगा इसे में जोड़ने खोजि रहे थे व्यापार घाटा कसरी मैं देखी रखे भादा खी ते पी हमीर को चाहे द्वंद्व को कारण भन चाहे हमारा नेतृत्व रशेषकर योजनाकार को दृढ़दृष्टि नपुग्न का कारण भन हमारा हमी लोकतंत्र को कुरा ग्यौं प्रजातंत्र को कुरा ग्यौं हमी कत्कालीन अवस्था हेने हो दुई हजार चौवन्न ल हेने हो हमी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन को कुरा ग्यौं हमी नारा में के ग्यौं भादा खेल जनतासम चाहे अधिकार पुराने रुँच को कुरा ग्यौं तर व्यवहार में हमें उतार सक्य सक्य भक्ष प्रश्न को उत्तर के लिए दिखे अ व्यापार घाटा को हम आंकड़ा ले दिया मेरे विचार में हम तीन पुग्न सकेन हमारा प्रत्येक आयो आयोजना योजना या तो कैपिटल बेस्ड भे या तो रिजनल में रिजनल हेडक्वाटर बेस्ड भे रही जो इकोनोमी हमी गाँव गाँव में पुराए एग्रो इकोनोमिक्स एग्रो इकोनोमिक्स को एट फर्मेट में गए हमीर तो सेवा रुविधा उत्पादन तो गाँव गाँव में हिजो भैया उत्पादन तब नहीं इंडिकेट कर अब उदाहरण को लगी आज भाग आठ दस वर्ष अगड़ी जाने हो नेपाली चामल निर्यात करते हैं आज हमी लगभग बाईस अरब को हाराहारी में हमी चामल विदेश आयात कर आंकड़ा छो देखे आंकड़ा होने नदी को आंकड़ा प्रशस्त होगा उदाहरण को लगी मैं सब भाग दुख के लगे म बांग्लादेश में ज्यादा हमारे देश में प्रशस्त आलू फल्स तर अ बांग्लादेश हमें आलू लिखे अवस्था तेलिए मैं यहाँ भन्न खोजे कुछ के भादा हमें गाँव गाँव में रराई में रामस सिंचाई को व्यवस्था कर न सकता तराई का उर्वर भूमि हमीर खेती योग्य वैज्ञानिक ढंग ने कर न सकता रैद्धांतिक रूप में हम स्पष्ट होने न सकता एक हमी बजेट भाजन में व्यावसाय खेती को हमी के भादा खेती में हमें टुक्रे जमीन को अवधारण लिया जमीन को हदबंदी तोक्श दुटे कंट कंट्रोवर्सी थी ये मंत्री हम ए निष्कर्ष में पुग्स हमी पैलो प्राथमिकता हम उत्पादन हो क्षमता के हम आलू सकोला है हम कोदो सकोला फापर सकोला धान सकोला जे सकोला हम प्राथमिकता का क्षेत्र के हु जाने राज्य को लगानी हो रहा अधिकतम स्तर में हम उत्पादन लिख सक भाई जो खाल नीतिगत व्यवस्था होने पर्थ्यो रे अनुसार को कार्यान्वयन भी होने भाग हो सकेन अभी पर्याप्त रूप में होना सकें मैं भन्न ही पर्चा ये अल्ले हमी अब मंत्रीसम को अवस्था में आईस अवस्था और मंत्री आ आकाश पर फुत्त झरे कसले मनोनयन कर भाग जो मैं लगे क्योंकि मेरे राजनीतिक जीवन करीब अब तीस वर्ष को हारहारी में सक्रिय जीवन गई सको रो जो सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर कहने तेस में मेरे भी दोषी को भाग होने सकता क्योंकि म पटक पटक सांसद भर आई सकते व्यक्ति हूँ जैन के भाई हमी पार्लियामेंट में कस्तों किसम कुरा उठा रोमी गौ जनता का एज ए पार्लियामेंट जनता का आवाज कसरी उठाए रीतिगत कुरा में उसे आप कसरी सम्मिलित समावित कराए भाई प्रश्न भी उत्तिक मरला अरुला मत दोष दिखा चाहिए व्यापार घाटाक कम करने सन्दर्भ में एवं प्रसंग म तब जोड़ना चाहिए कि हमी कह थुप्रे घरा जिस हमें उद्योग कल कारखाना में लगाऊस बिघाउस आज का दिन में पूरा करने 
वहाँ हमी क्या वातावरण अनुकूल बनाई दूं भादा खेल उद्योग कलकारखाना वहाँ खोल होगा रोजगारी भी वृद्धि होगा को उत्पादकत्व क्षमता भी वृद्धि होगा रेसले नेपाल एटा समृद्ध होने रिनेर खान पर्ने अवस्था ना हमी बेच् सकोला भाई एट अवधारणा थी आज को दिन में आएर तब हेल्लोन ती सब बिघावशेष अद्योग कलकारखाना में लगानी करने पक्ष में छेन उन्नीर मिलने समय त्याट बाहर निस्कने रेडिंग में व्यापार में बड़ी केन्द्रित देखि यो स्थिति ने तो हमी जबसम व्यापार घाटा कम करतेन तबसम हम समृद्धि को सपना पूरा होने वाला छेन रोजगारी वृद्धि को अवस्था देखिन्न विस को कुछ देखिन्न तो यदि अप्ठारो परिस्थिति में छोड़ अब उन्नी कसरी आकर्षित करने फिर तो ठाव में कसरी लाने ये तो तब को तब को मंत्रालय का चुनौती होगा डेफिनेटली क्या भाई तेल मैं सघन छलफल कर पेलो चरण में मैं ब्यूरोक्रेट्स लेवल में करें उदाहरण को लगी मैं एटा ठूल आंट ने मैं मंत्रालय को कुछ भी कर्मचारी छोड़े छेन सचिव देखि कार्यालय सबसम एक एटलिस्ट ठावम राख्या मैं के ब्यूरोक्रेट्स को अदल बदली सल्यूसन होना तैंक इंस्टिट्यूशन मेमोरी भैया इंस्टिट्यूशन नलेज भैया संस्थागत ज्ञान रिप भैया कर्मचारी स्किल डेवलपमेंट करते लैजान सको उन्नी नया नया प्रविधि को खोजी कर सकता नया नया कार्यक्रम लाने सकता उदाहरण लगी अगर मैं कृषि उत्पादनसंग बड़ी जो जोड़ करें तर तो यो तो संभावित देश हो हमी सफ्टवेयर को केन्द्र बन सकने संभावना बोगे देश हो तेस कारण यहाँ के देखे तब भन्न हमी हमी जो भाई कर बिग हाउसेस है वहाँ कर्विस सर्विस सर्विस सेक्टर में क्या सीफ्ट खोजना भाग तो सजिलो देखिए तेस को लगी के वहाँ आप में के होता भाई कंपिटेन्ट बना पर्ने वहाँ को दायित्व थी इसमें के भादा खेल एट स्वीकार पर्च विगत का कई वर्ष में राजनीतिक दल का नेता अथवा राजनीतिक दलसंग आबद्ध भाग धेरे संघ संस्था धेरे दुख दिए भाई किसिम को वहाँ को आवाज प्रशस्त नसुन को है सुनेक हो तेल नया औद्योगिक जारी वहाँ को भनाईला आधार मैंने वो नेपाल श्रम क्षेत्र र सेवा क्षेत्र पर सेवा में तो अलग पछाड़ी को पच्लो चरण में हम प्रवेश कर श्रमक करने होने हम ट्रेड यूनियन मुवमेंट जो ढंग ने अगड़ी आयो तो अलग अराजक भाई उद्योग कल कारखाना सपोर्ट रोल अदा कर सकते आए अब तेल नया हमी औद्योगिक ऐन लागू भग अवस्थ संसद पास भर भी ऐन का भर लगू अवस्था जो तो उदाहरण के लिए नोर्क नोपी को कुरा उठे तो उठे कुरा होन अब यूनियन्स पेशागत हक हित भापनी अराजक तीर क्या बढ़ेक हु मैं ये भन्नला मैं संकोच लगे क्यों भादा एट नेतृत्व लेने मैं डोलमुटोल कुरा गए देश जैसे सुखी डोलमुटोल में बस तेस कारण के ती पेशागत श्रमिक को हक हित को एटा कद्योग उद्योगी उसको उसे श्रम करे वापत र श्रम दिए वापत उचित मूल्य दिया भाई प्रश्न मुख्य हो तर तो तैं के भादा खेल किस को नाम में अराजक बढ़ाकर राजनीति कर हिड़ने आंदोलन करें हिड़ने आपको आपूसंग आबद्ध भग राजनीतिक दल को कार्यक्रम में हिड़ने रही कारखाना बंद होने सीम को करने सानों कुरा तालाबंदी कर हिड़दिने मानी लिं हमी लोड सेंडिंग अब करीब करीब मु क्या मुक्त होने अवस्थ को पे अवस्था में हमी तो फेज में आईपुगे अवस्थ आज भाई एक डेढ़ वर्ष अगड़ी आठ दस वर्ष को परिकल्पना करने हो कहीं आठ दस घंटा लोड सेंडिंग भैदि लोड सेंडिंग फेज बा आठ दस घंटा बत्ती पाने बेला में अब क्रमिक तालाबंदी कर दी तेस कारण उद्योग सीफ्ट कर खोजा होन वहाँ एटा बाध्यात्मक परिस्थिति हो तर को संदर्भ के हम छिमेकी मूलुक चीन र भारत ने जो दुतर्तर गति में आपूला विस में औद्योगिकरण को प प्रोडक्ट्स लेकर गई थी तेस में ध्यान दून पर्ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स में जानू पर्थ्य परिणाम में भादा नहीं मौलिक अब फंडामेन्टल प्रोडक्ट्स के थे तेल आधुनिकरण कर क्वालिटी में मेन्टेन कर वास्तव में नेपाल डोमेस्टिक बजार पैला वहाँ कवर कर डोमेस्टिक बजार बड़ हम क्षेत्रीय बजार जो तत्काल तो उदाहरण को लगी सार्क रिजन में ते पीछे हम इंटरनेशनल मार्केट खोज् पर्ने हो तर आंकड़ा ने मेरे एज ए वाणिज्य मंत्री को रूप में म वाणिज्य मंत्रालय गई सके नेपाल प्रोडक्टर ने उदाहरण को लगी नेपाल को डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेट कर पड़ने ठाव में नेपालम उत्पादन भैया कुरा बाहर को प्रोडक्ट्स ने डोमिनेट कर देखि तो ये हिसाब से हेने वाने आज का दिन में हम उत्पादन ने हमी नेपाली कति समय जी धांदो रहे यो तो, अब कति समय जी धांदो रहे भादा खेल ठैक्क आंकड़ा भन्न तो गाड़ो हो फाइनेंसिंग क्रैस तीर देखि मैं भाई फाइनेंसिंग क्रैस भू रोटली मैं भन्द्र मेरा अग्रजर 
विगत का अर्थमंत्री जी और वहाँ ले चित्त दुकान वाला मैं टोटली आइले नेपाल ले एडॉप्ट करेगा अर्थनीति संगठन जाए भी मध्य रखने बेती हूँ ये दबी यो सरकार को मंत्री शो रो यो आइले को सरकार जाए विगत को सरकार ले आर्थिक बजट आर्थिक कार्यक्रम पेश कर संसद ले अनुमोदन कर पची गठन भाई को सरकार हो माना लाख से नेपाल को नेपाल ले लीनु पर नहीं स्थिति क्यों उदाहरण को लागी आइले को आम्रो और तो तंत्र बने को रिब्न्यू कलेक्टेड बेस्ट में चा क्या में चा बंदा भंसार में लागे को ले भी हमी नेपाली और उसको क्रय शक्ति जाइ बढ़ा रा उत्पादन बढ़ा रा उसको क्रय शक्ति बढ़ेरा ते� आये तीस सामान और मैं मेरे लगाया को कोट और कुछ ऐसे सामान बड़ी आयो अन्य जो पार्ट पूजा और बड़ी आये रत्तीस में लागे को और बाट जम्मा भर हमें हमें राज्य चलाने शोध बनाए रहते हैं वरना का मतलब आयात ला हमें प्रशांत दी रहे क्या चाहो रत्तीस में लगा लगाया को टैक्स वाला मुल्क चलाने शोध का क्यों बंदा कह रही आइले को इंडिकेटर हो जो तो मानी नहीं हो आई मिले साथ खराब को हरा आ रही मैं अंतरिक राजस्व संकलन करने हमरो राजस्व टारगेट छा तेज में नेपाली प्रोडक्ट करो रो नेपाल में प्रोडक्ट बहुत को सामान औरो आई मिले बाहर निकासी करे रा अतः बात डोमेस्टिक प्रोडक्ट करो करे रा त्यो नेपाली को आय आर्जन गरे रा हमले आय कर वापस लगाइए को कर हो वा त्यो साथ खराब को हरा रही मैं टारगेट गरे को मैं मना लाख सा 95 परसेंट जाए इंपोर्टेड बेस्ट सन है ना बंदा मौत क्या बंजू बने साथ खराब को सट्टा दस खराब राजस्व जमा भाव बने दस खराब नेपाली आरु बड़ी गरीब भाई बंजू कि ना बंदा हमरो पैसे चाऊ क्यों पैसे हमरो बाहर गए हो तेज कहाँ से त्योला रोकने रोकने उपार के तब बंदा व्यापार घाटा तेही नहीं देखे कुछ म अर्थात तर म नजिक बड़ा गांव बड़ा हुर्गे को योड़ा छोरों को नाता ले मक्के बंजो बंदरी जो दिया इले राज्य सुपरन ले हमरो अर्थ आर्थिक सिस्टम चा अर्थ नीति चा जो दिया हमरो राज्य सु संकलन त्यो त्यो बाटो बटाऊं चा तेरी नेपाली गरीब होने और मात तपाना बन्ने होने इले यो ढांचा बाटा करा इले बजट घाटा मात्र बढ़ने हुए ना तेरी ने हमरो के बंद से राष्ट्रीय पौरा निर्वर्ता ये कहती रह बढ़ सके सेली मंडी बढ़ आपको तेरा हमरो छेवता छेवता से हमें खोकरो बंदे जान सके ना ये मेल की ना बने हुए ने रिमिटेंस बढ़नो बनो बाकी बढ़नो बने को हमरो यहाँ को जाए डॉक्टर्स औरो हमरा साइंटिस्ट तीन वहाँ रोज़ जाएं बाहर सर्विस दे रहा त्याग मरा एक रिमिटेंस हुई ना हमरो बने को जाएं अब ले एसएलसी पास कर रहे एसएलसी पास करना ना सके का है ना रख गांव में जाएं कुने जाएं रोजगार ना बर कुने उपाय ना लगे का के व्यक्ति और रोज़ ये हमरो काठमांडु सौर बाजार को नहीं अब ये ना सकें तो रहा ह है ना अरे मैंने सुन दिया चूत थराय का युवा आरोपण रिति से किस भी और अब को खाड़ी रमाली चले भरी सके तेरे क्या इंडिकेट कर रहे कुछ अब बंदा केरी हमरा सी पर हो हमरा स्ट्रोम और बाहरी का चल जून देश को लगी लगानी उन्हें पड़ती है हमी हमी शंको भाई को बॉल पनी हमले बाहर पढ़ाये हो बुद्धि रा सी भैगा आदला पनी बाहर पढ़ाये हो बाहर पढ़ाये हुए ना कि मुल्क भीतर रखना सके सके ना कुरा तेही नहीं हो हमले रोकना सके ना उन्हें रोकना रोकना ना सके ना मन्ना को मतलब उन्हें रोकना और उन्हें ब बातों हमी शंको ना हमी ये वाला चीज़ उत्पादक हो तो वृद्धि करने सकने मुल्क के रूप में रहने चाहो ना बॉल हमी शंको होने चाहो ना सीपर बुद्धि भय का मंचन होने चाहो तेरी पहला को नेपाल ना तेरी खेर मत तबाय शंको शुरू करो ये नहीं मेरी चिंता हो मेरे को दिखा रहे सबसे तबाय ले बनला जनता ले बनला है ना मेरा प्रधान तो रहा उठी जाऊँ ले उठी जाऊँ करें ना बने आकाश खस्ते इस बने रहा अगर सूचना अपने उन्हें ना बने रहा जैसे शायद अगर हमरा इतिहासिक ग्रंथ और ले भंजन वाला मैं ले तो अपने मैं ले टॉस करने को जो बीच में त्याग नहीं हो कुरा क्यों बंदा रे नेपाली संगत छिमता तो रहेसा नहीं मैं ले नाम ठेक हमी बाहर देखते हो नहीं बंदा ये वाला कुरा ये वाला मतलब असाध्य चीज तो दुख जा मेरे और वो मंत्री जी और लाया था और उन्हें तीतो पर कुलाई चुनौती दिनों खोजे को पनी हुई ना कि और उन्हें खोजे आपने ना 
हमी मंत्री होने दे सचिव फेर पड़ने की मेरे प्रश्न तेई नहीं रहा आप प्रति को विश्वास न भर तो मन सक भादा खेल के इंडिकेट कर भादा खेल जो सचिवजी इंस्टिट्यूशनल मेमोरी का साथ कार्य कार्य उदाहरण को लगी मैं एवं कुरा लगे एट कु सचिवजी चाहे हमारा एट महत्वपूर्ण मंत्रालय में होने हो रो बेला में हमारा सम्मान्य प्रधानमंत्री को संभावित क्या भिजिटर हो एक एक ट्रांसफर कर दिए कुने सचिव लिप्लेसमेंट करो भाग अगड़ी तीन महीना देखि तो मंत्रालय र संबंधित देश को बीच नेगोसिएसन भाग होनी एक चोटी ट्रांसफर हो हो मैं कुछ भी अलग नया जाने आने सचिवजी को दक्षता और योग्यता मैं प्रश्न लाने खोजे है तर मेरो मेरे अनुभव के इंस्टिट्यूट मेमोरी ज्यादा महत्वपूर्ण कुरा होने म कार्यरत म वाणिज्य मंत्रालय का सचिव मैं क्यों छुएन कमी कमजोरी सब में होता कमी कमजोरी सच नहीं हो तर मैं एटा चाहे बैकग्राउंड लिंता खेल उन्नी सह सचिव देखि तैं कार्यरत थे मैं धे कुछ को दबाव और सुझाव आए मिग्री चले मैं वहाँ पर्सनल रूप में तब को आपको प्रोफेसनलिज्म यहाँ कर भाई यहाँ के भादा खेल जस्तों कर्मचारी भईकन अब सह सचिव लेवल उप सचिव लेवल का ले डिबी कखे डिबी ले कारवाई कर इसलिए मैं भन्न दिन कारवाई कर डिबी नलिने वातावरण क्यों नबनाने जब अब असुरक्षित होने तो उसे अल्टरनेटिव खोज तेल मैं युवा पलायन हो हमारा चाहे योग्य मानी यो गतिशील समाज हो ग्लोबलाइज तब हम मन नमान जुनसुक राजनीतिक हमी फर्मेट में मूलुक लै जाऊ ग्लोबलाइजेशन भैस अब अब अलग विषय प्रवेश करूँ म फिर भी अब यह व्यापार घाटा को जो विकराल अवस्था हम देखी रहे प्रत्यक्ष जोड़ मंत्रालय के हिसाब में तब को जिम्मेवारी यद्यपि अब तो जिम्मेवारी कति भाई प्रश्न है क्योंकि हम सरकार को जो बनौट है जो अवधि तोक सरकार को तो हिसाब से तब कति कर सकूल भश्न भी सकता है यद्यपि तैंने तो पहलकदमी कह सुरू कर रही दिन में तस्का कई रिजल्ट देखि देखि अब जस्तु उदाहरण मैं पेलो मंत्रालय में कुछ कर्मचारी सरोह नगर् पड़ने एटा बाटो हो इन अलग ती कर्मचारी मित्र एकदम रात दिन खटि रहने खट्द रहे वातावरण बना इस मैं गर्व है दोसों कुरो अब अमीले एटा राष्ट्रीय हम औद्योगिक है स्ट्रैटेजी हम एनटीए क्रेड पोल ट्रेड स्ट्रैटेजी एडप्ट कर सकते अवस्था है राष्ट्रीय अब व्यापार है प्रबंधन है अब रणनीति टू थाउजेंड सिक्सटीन लंच भैस मैं ये कार्यभार ली सके तेरे धेरे कुरा अंतरराष्ट्रीय लेवल में क्या दी हमीस के संभावना हम हमारा प्रोडक्टर के रेस में हमी लोकल प्रोडक्ट्स रोकल बिजनेसमैन को लगी अंतरराष्ट्रीय रिजनल व्यापार में कह कह संभावित देखा छो अर्क कुरो के भादा खेल ये हम वाणिज्य नीति दुई हजार पंद्रह चाहे के पास भर जाए संसद बा सुखित भर जाए एडप्ट अवस्था हो रही भर्खर मैं वाणिज्य मंत्री को पदभार ग्रहण कर सके सब भाई पैला व्यापारी कसरी सहयोग कर सकता डोमेस्टिकली इंटरनेशनली है भादा खेल हमें ट्रेड पोर्टल चाहे लंच गये तो ट्रेड पोर्टल बार संसार का कुछ भी व्यापारी उद्यमी है जिससे आबद्ध होगा व्यापार में भाग उ कंप्यूटर पर क्लिक कर हमारा सारा प्रोडक्टर कश्व को एट कुना हेरा जानकारी लिख सकने अवस्था इसी हम आया छोड़ने अब अत्काल को सन्दर्भ में कुरा मैं कमर्स तीर जाने बड़ी प्रयास कर ई कमर्स आज को अपरिहार्यता हो इसको सन्दर्भ में ई कमर्स अलग ज्ञाता होने पूर्व हम राष्ट्रीय योजना का उपाध्यक्ष जी तथा अमेरिका का लगी राजदूत होने का हम डॉक्टर शंकर शर्मा जी सब मेरे भेट भैस अवस्था कहाँ को विज्ञता अनुभव लिने प्रयास करो इस कारण क्यों दुई तीनवट कुछ मैं स्पष्ट रूप में निर्देशन देखे रो वाणिज्य मंत्रालय में होने तब मैं मौरव का साथ भन्न चाहूँ कि अब तैं ढिला सस्ती होते हैं हमारा निश्चित मापदंड अब वाणिज्य में कुने लाइसेंसिंग पर्ने अवस्था यद्यपि तो धे छेन भो कस अब फाइल मूव कर पांच रुपये चिया खुआ पर्ने अथवा पचास रुपये चिया खुआ पर्ने अवस्था तो मैं निराकरण कर अब अलग अब 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 मैं मंत्रालय में के ब्रीफ कर प्रथम चौमासिक को मैं प्रगति रिपोर्ट हे सके दोसों चौमासिक अब हम इंप्लिमेंटेशन के फेज में छो अब यह कुरा तुरू में भन्न भाथ कि 
end of the result भनौ न सो कामको परिणाम चाहिँ कानेरी गरेर देखिन्छ भन्दा त्यो आम उपभोक्ताले त्यसको आम मानिसले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाभ प्राप्त गरे गरेन भन्ने कुरासँग जोडिन्छ राइट हैन त्यो भनेको चाहिँ तपाईको मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएको जस्तो मलाई लाग्दैन छैन छैन हैन अर्थ वाणिज्य उद्योग कृषि आपूर्ति यो चाहिँ चार पाँच वटा अहिले त ऊर्जासँग पनि छ हो यो चार पाँच वटा मन्त्रालय चाहिँ एकले अर्कोसँग जोडिन्छ र त्यसको चाहिँ कुनै कुरा एउटा लाभग्राहीले रिजल्ट त्यतिखेर पाउँछ जब यी यी पाँचै वटा मन्त्रालयको बीचमा चाहिँ समन्वय हुन्छ अब हामी कहाँको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय एउटा विभाग र अर्को विभाग एउटा मन्त्री र अर्को मन्त्री एउटा कर्मचारी र एउटा मन्त्रालयको कर्मचारी र अर्को कर्मचारी बीचको समन्वयको जुन खालको अभाव त्यसले नै धेरै समय खाइरहेको देखिन्छ यो यो अफिसियल प्रोसेसलाई हेर्ने हो भने अब यो यो बीचको तारतम्यलाई चाहिँ कसरी मिलाउने प्रयास गरिरहेको हो यो हाम्रो बोर्ड अफ ट्रेड्सको बैठक भयो जो वाणिज्य नीतिमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ र चाहिँ त्यसको अध्यक्षता मैले गर्छु मन्त्रीको हैसियतमा मुख्य सचिवज्यू लगायत त्यसको एफिलेसन हुने लाइन एजेन्सीका मिनिस्ट्रीका सचिवहरू पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत परिसङ्घ होइन सबै निजी क्षेत्रका के अरे हेडहरू चाहिँ पदेन सदस्य हुनुहुन्छ र चाहिँ हामी एउटा वाणिज्य क्षेत्रबाट विज्ञ हासिल गर्नुभएको पर्मानेन्ट मेम्बर र चाहिँ इन्भाइटेड मेम्बर गर्छौँ र हामीले बोर्ड अफ ट्रेडको बैठक राख सम्पन्न गरेको अवस्था तपाईँले भन्नुभएको एक्ज्याक्टली चिन्ता त्यहीँनिर छ एउटा टेन्डेन्सी कल्चर डेमोक्रेसी भनेको एउटा कल्चर पनि हो डेमोक्रेटिक सिस्टम एउटा कल्चरबाट एट्रेक्ट हुनुपर्ने तपाईँले जे भन्नुभएको छ पीर र रोग र दोष पनि त्यहीँ छ त्यस कारण के भन्दाखेरि यहाँनिर अब अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय भने उदाहरणको लागि ट्रेड डेफिसिट कसरी घट्छ भन्ने कुरामा अहिले जब हामीले ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका हेरौँ ऊर्जा मन्त्रालयले आफूले सशक्त रूपमा लगेर हाम्रो के अरे चाहिँ ऊर्जाको चाहिँ प्रोडक्सन उसले बढायो भने र चाहिँ हामीले गृहिणीहरूलाई होइन अब ग्यासको सट्टा हामीले विद्युतबाट चाहिँ भात पकाउन चाहिँ प्रेरित गऱ्यौँ र चाहिँ हामीले रेलवे लाइनहरू अब अथवा मेट्रो लाइनहरू अब हाम्रा भेहिकल्सहरू होइन जब हामी प्रोडक्सनमा जाँदा उदाहरणको लागि अहिले लोड सेडिङ हुँदाखेरि डिजेलबाट चाहिँ जेनेरेटर चल्ने भयो होइन डिजेलको आयात घट्ने बित्तिकै हामी कहाँ त्यसले कहाँ आँगाडामा कहाँ फरक पार्छ भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड डिफिसिटमा त्यसको ठुलो हिस्सा छ अब मोटर पार्ट्स हुन्छ अब मोटर पार्ट्स मात्रै झन्डै अब यो कल्पनै गर्न नसक्ने हाराहारीमा चाहिँ सत्री अरबको हाराहारीमा देखिन्छ मलाई लाग्छ पचहत्तर छहत्तरको हारी त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अहिले हामी अब अहिले के अरे यो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम छ त्यो राम्रोसँग इमानदारी त इमानदारीका साथ कृषि मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ के अरे चाहिँ प्रयोगमा ल्याइदियो भने मलाई के लाग्छ भने एक दुई पर्सेन्ट चाहिँ हामी दुई तिन वर्षभित्र हामी ट्रेड के अरे चाहिँ त्यो प्रोडक्सन बढाएपछि ट्रेड डिफिसिट घट्ने सम्भावना म देख्छु आजको यो कार्यक्रमको अन्तमा पुग्दाखेरि हामी एउटा कुरामा चाहिँ के पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसको उदाहरणको रूपमा चाहिँ इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि हामीले बाहिरबाट आयात गरेको पेट्रोल र चाहिँ डिजेललाई कम गर्ने हामीसँग विकल्प के के छ भन्दाखेरि विद्युत छ विद्युत छ होइन विद्युत आजका दिनमा विद्युतको भार कटौती मात्रै गर्दाखेरि त्यसका केही प्रारम्भिक परिणामहरू बजारमा देखिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको क्षमता र क्रमशः बढ्दै ल बढाउँदै लग्ने सम्भावना र हाम्रो ध्यान पूर्ण रूपमा त्यतै केन्द्रित गऱ्यौँ भने आगामी केही वर्षभित्रमा हामी जे विषयमा आज कुराकानी गरिरहेका छौँ त्यो व्यापार घाटादेखि लिएर गएर एउटा समृद्ध र मुलुकको कल्पना गरिरहेका छौँ त्यतातिर उन्मुख हुने वातावरण चाहिँ छ समृद्ध मुलुकको कल्पना त प्रत्येक नागरिकले गर्नै पर्छ त्यो सपना छोड्नु हुँदैन मैले मेरो मन्त्रालयमा सजीवज्यू लगायत सम्पूर्ण के अरे चाहिँ कर्मचारी मित्रहरूलाई र स्टेक होल्डरहरूलाई मैले के भनेको छु भने मैले के गर्न सक्छु सक्दिनँ मेरो प्रयास हो म एउटा फाउन्डेसन राखेर जान्छु फाउन्डेसन केमा भन्दाखेरि चाहिँ नीतिगत रूपमा फाउन्डेसन गरेर व्यापारीहरूलाई पनि मैले के भनेको छु भने विथ फेयर माइन्ड एन्ड क्लिन ह्यान्ड व्यापार गर्नुहोस् मैले तपाईँको दुई तिन मिनट लिने प्रयास गर्छु उदाहरणको लागि अहिले मलाई एकदम टाउको दुखीको विषय र चिन्ताको विषय पनि सुपारी उदाहरणको लागि नेपाली सुपारी बजार भारत जान सक्दैन भारतले नेपाली सु के अरे के अरे सुपारीलाई त्यो त्यो प्रोडक्टलाई ड्युटी फ्री एक्सेसमा राखेको छ बाहिरको आयातित के अरे सुपारी पहिला गइदिन्छ मानिलिउँ हाम्रो सुपारी आठ हजार दस हजार बिस हजार मेट्रिक टन प्रोडक्ट हुन्छ भनेर हामीले सर्टिफिकेसन गर्छौँ सर्टिफिकेसन अफ ओरिजिन सर्टिफिकेट गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले एफएनसिसिआईलाई दिएको छ एफएनसिसिआईले आफ्नो सम्बन्धित शाखामा दिएको छ र त्यहाँ फेयरनेस भयो कि भएन भन्ने कुरा गरेको छ र दोस्रो पक्ष भारतले 
यो तपाई नेपाली नेपाली प्रोडक्टलाई दिएको सहुलियत तेस्रो मुलुकले लियो भनेर असाध्य गुनाह छ आएको अवस्था छ त्यस कारण चाहिँ म व्यापारी साथीहरु उद्यमी साथीहरुलाई पनि तपाई मार्फत के गरे चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु नि लेट्स डू द बिजनेस विथ फेयर माइन्ड एन्ड फेयर ह्यान्ड किनभने त्यो देखिएको छैन हस् आ धन्यवाद आजको संवादको हामी यही बिट मारौ तपाईले एकदमै राम्रो सन्देश दिनुभएको छ धन्यवाद समय र समाजका लागि धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन हाम्रो निर्दायी समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौ नमस्कार